President Biden lanserar ett initiativ för att stärka USAs elnät genom att implementera ny teknik, bygga överföringsledningar och använda mer förnybar energi. Efterfrågan på energi väntas öka kraftigt. Bidens plan är att möta denna ökade efterfrågan och samtidigt hålla energipriset på en rimlig nivå. It is in favor and has provisions in it that favor wind and solar installations as opposed to fossil or potentially nuclear installations. Michael Reed är policyanalytiker vid Texas Public Policy Foundation. Han kallar Bidens plan för Green New Deal 2.0. När det gäller funktion och genomförande säger han att det inte är någon större skillnad. The goal is eventually to have Uh, as green or non-carbon uh, emissions as possible from the power generating sector. Uh, that will directly lead to very, very unstable grid and uh, very, very high prices. Detta sker samma dag som hundratusentals förlorade strömmen i Texas på grund av vädret. Texas samarbetar dock inte med Biden på hans initiativ. Biden samarbetar med 21 delstater som alla har demokratiska guvernörer. It socializes the cost of transmission, meaning that it generally requires, while it doesn't say so, that the cost of new transmission needs to be paid for by all consumers. Analytikern Michael Reed säger att de röda delstaterna skiljer sig ideologiskt mot Biden och att Biden vill att kostnaden för ny elöverföring ska kollektiviseras. Det är alla som ska betala istället för bara de som faktiskt använder energin.